البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده Ikhwani fillah hafidhakumullahu jami'an Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya Yaitu tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang ke-216 Dari surat Al-Baqarah Dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar Tafsir yang dimudahkan Karena memang tafsir ini Barakallah fikum dikumpulkan oleh segenap para ulama kemudian diberikan rekomendasi serta pembukaan oleh Al-Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Sheikh Asabahullah yang mana tafsir ini walaupun ringkas namun sesuai dengan manhajnya Ahlu Sunnah wal Jamaah kosong daripada tahrifat pengubahan makna dari dohir lafadnya tanpa dalil dan kosong dari Nah barakallahu fikum penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu memang tafsir ini diletakkan secara ringkas dengan bahasa yang mudah di antaranya tujuannya agar nah barakallahu fikum dari kalangan orang-orang selain Arab bisa menerjemahkan dengan mudah sebagaimana disebutkan dalam mukadimahnya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum ayat yang ke-216 yaitu mengenai keadaan orang-orang mukminin yang mana apabila datang kepada mereka perintah untuk berperang pada asalnya bukan mereka tidak mau namun secara tabiat manusia merasa berat dalam artian tiba-tiba langsung ada peperangan itu sangat berat sekali namun dibalik itu ternyata kebaikan untuk mereka bukan kejelekan untuk mereka karena sebagaimana dalam hadis yang sahih hadisnya sahuban anhu, apabila manusia sudah tertimpa dengan penyakit yang sangat berbahaya yaitu al-wahn itu dia akan apa? akan secara tidak langsung tidak mau untuk berperang karena takut terhadap kematian yang mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya orang-orang kufar musuh-musuh agama islam berkumpul hampir-hampir bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin tada alaikum al-umam kama tada'at al-akalatu ila qas'atiha faqala qa'iluhum amin kilatin nahnu yawma idin ya rasulallah qala bal antum yawma idin kathir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'i sayil artinya hampir-hampir Sekelompok umat daripada musuh-musuh Islam mereka berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan kalian, menyerang kalian. Maksudnya adalah segenap kaum Muslimin dihancurkan, diserang, diserbu. Sebagaimana nabarakalafikum orang-orang yang mereka menyerbu sebuah nampan yang ada makanannya dalam artian cepat gitu. Kemudian sebagian dari para sahabat bertanya, Amin kilatin nahnu yoma idin ya Rasulullah. Padahal kaum muslimin banyak sekali, tapi kenapa kok bisa dikalahkan? Bisa diruntuhkan, kenapa? Akhirnya para sahabat tanya, apakah kita karena jumlahnya sedikit, wahai Rasulullah? Oh, Rasulullah mengatakan, bal antum yauma idin kathir. Bahkan kalian pada waktu itu, pada hari itu banyak, orangnya banyak. Walakin nakum husa'un ka husa'is sayil. Tapi kalian tuh bagikan buih. Nah, seperti buih yang ada dalam lautan. Dalam artian fikum diterpa oleh ombak ikut aja arahnya kemana. Dalam artian kalian tuh malah justru disetir, kalian tuh diatur oleh mereka gitu loh. Nah, sebabnya kita lihat di akhir nanti. Walayang zian Allah mingkulubi adui kumul mahabah mingkum. Walayak divan Allah fi kulubi kumul wahn. Fakala 
qailuhum wa mal wahan ya rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut naam hubbud dunya wa karahiyatul maut itu ternyata penyakit yang sangat mengerikan penyakit al wahan bukan waham ya bedakan wahan dengan waham paham ya naam bukan wah, wahan ini wahan ya wahnun bukan wahmun naam barakallahu fikum akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa takut yang ada pada dada dada musuh kalian dihilangkan cabut rasa takutnya walaikrifan Allah fikulu bikumun wahn dan Allah ta'ala tancapkan pada hati-hati kalian al wahn kemudian sebagian para sahabat bertanya wamal wahn ya Rasulullah apa itu wahn wahai Rasulullah ala hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia benci kematian jadi kalau melihat peperangan benci enggak mau Nam, eh, daripada kita perang damai dan sebesarnya. Nah, barakalafiyuk. Padahal posisinya agama Islam ini dijajah, diserbu, diserang, ingin dihancurkan. Namun karena benci dan kematian dan cinta dunia lebih mengedepankan dunia daripada nan jihad kisabilillah. Nam kita lihat nanti. Nam barakalafiyuk. Mahfizakumullah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan? Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kutiba alaikumul kital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Perhatikan kutiba di sini adalah furidha maknanya karena tidak selamanya kata ba itu menulis kalau antum artikan menulis keliru ha eh? Memang kata ba pada asalnya kata ba yaktubu menulis, namun kalau kata ba ala itu adalah fu, adalah apa? adalah nambar kalau fikum wajaba. Yaitu farodo. Paham itu ya? Jadi kutiba maknanya furido. Itu banyak sekali ya lafal-lafal seperti itu. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam ay furido alaikum. Paham? seperti itu jadi perlu diperhatikan kalau antum terjemahkan telah ditulis atas kalian peperangan kurang tepat telah diwajibkan nah, itu tafsirannya nanti kita lihat nanti kutiba alimul kutiba alikumul kita luwah wakurhul lakum telah diwajibkan atas kalian berperang wahai segenap kaum mu'minin dalam keadaan pada asalnya tabiat kalian tidak suka karena aslinya orang kan suka tenang damai tentram nah begitu diwajibkan peperangan dalam keadaan mendadak seperti itu mungkin kebanyakan orang merasa keberatan walaupun nanti setelah itu tetap berang tetap perang dan bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian dan bisa jadi kalian tuh cinta terhadap sesuatu padahal itu adalah kejelekan untuk kalian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan Allah Ta'ala datnya maha lebih tahu dan kalian tidak tahu Nah, perhatikan jadi pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu kalian nggak tahu apa-apa dengan adanya peperangan tersebut di balik itu ada hikmah nah tapi Allah tak tahu eh, dengan adanya peperangan adanya apa adanya pahala yang berlimpah-limpah syuhada orang-orang yang mati syahid barakalafikum karena orang-orang yang mati syahid itu atau orang yang dihukum dengan syahid itu ada dua jenis syahid yang hakiki sama syahid yang hukmi Am ya, syahid secara hakikat adalah orang-orang yang mereka gugur di medan peperangan, di ma'rakah, medan peperangan. Itu adalah syahid yang hakiki. Naam, la yutfa, la yutfa, wa la yusalla, wa la yusal. Naam, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimandikan. Naam, namun mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mati namun mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syahid yang hakiki. Adapun orang yang syahid hukmi, naam seperti orang yang mati tertimbun bangunan, mati tenggelam, mati terbakar atau ma- mati karena perutnya sakit dan semisalnya atau sakit perut, paham ya? Itu semuanya namanya syahid hukmi. Dalam artian mereka mendapatkan hukuman apa? Syahid namun secara hukum saja. Adapun ritualnya bagaimana seperti manusia yang meninggal biasa, tetap dimandikan, disolatkan, dikafani. Mahum ya? Ewan naam barakallahu fikum. Nah ini Peperangan di sini bukan peperangan yang sembarangan ya ini. Nah, barakallahu fiikum dalam artian ini nanti akan mengakibatkan di balik itu semuanya hikmah yang sangat besar yaitu terwujudkannya yang dikenal dengan syahid hakiki. Paham ya? Syuhada. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan Allah taala tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. 
Nah, kalian tahunya perang gitu saja. Mungkin di balik itu ada lebih daripada itu. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan pasukannya dari langit? Ketika perang apa itu? Ketika perang Badar. Nah, barakallahu fikum yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Waktu itu Allah taala turunkan pasukan dari langit. Naam, ya, sekitar seribu malaikat dalam keadaan bersaf-saf membantu kaum muslimin berperang. Nah, karena di, di perang Badar barakallahu fikum kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, padahal jumlah mereka banyak ya. Di perang Badar jumlah mereka berapa? Sekitar 900 sampai 1000. Adapun kaum muslimin cuma sekitar 314 sampai 319 jumlahnya. Nah, namun dalam keadaan seperti itu Allah Taala berikan apa? Kemenangan yang sangat luar biasa. Akhirnya orang-orang musyrikin barakallahu fikum mereka balas dendam. Benci Wah ini kemarin kita kalah pada perang Badar. Akhirnya di perang Uhud mereka balas dendam. Nah barakallahu fikum. Namun di perang Uhud tersebut mereka sempat terkalahkan sebentar. Eh, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka terpukul mundur. Namun ujung-ujungnya mereka menang karena sebagian para sahabat ada yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kalian ilzamu al Uhud. Tetaplah kalian di gunung Uhud itu. Jangan kemana-mana. Menang gak menang di situ gitu loh istilahnya. Tapi ternyata Allah Ta'ala menakdirkan lain. Ketika kaum muslimin melihat kemenangan kemudian orang kufar mundur, akhirnya kaum muslimin rebutan dan khanimah. Ya waktu itu pimpinan mereka adalah Abdullah bin Jubair. Nah, para kalau fikum yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, pimpinan kaum muslimin. Akhirnya ketika melihat orang kufar mundur, nah para kalau fikum Abdullah bin Jubair mengatakan, Ya kaum, khanimah, khanimah. Wahai kaum, itu ada khanimah. Ayo kita ke sana. Itu makna globalnya ya. Akhirnya mereka berturun. Turun rebutan zonima tadi. Ternyata orang-orang kufar mengatur siasat di balik itu. Mereka melihat kok gunung kosong langsung diserbu di gunung tersebut. Nah, akhirnya kaum muslim dibantai, dibunuh. Nah, barakallahu fikum di antaranya pamannya Rasulullah meninggal di situ. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, us Asadullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala digelarin Asadullah kan itu. Nah, barakallahu fikum. Namun di perang Badar musuh yang juga sehat sekali dari kalangan orang kufar terbunuh juga itu Abu Jahal. Nah, siapa yang bunuh Abu Jahal? Siapa yang bunuh Abu Jahal? Siapa? Muawad bin Muawad Muawad bin Muawad bin Muawad bin Afra dan satu lagi padahal masih umurnya masih kecil-kecil waktu itu dua orang itu dua orang ya cuman akhirnya disempurnakan Abdul bin Mas'ud kan itu nah Muawad bin Afra satu lagi siapa Abu Ishak Abu Ishak Abu Isham itu namanya namanya Abu Jahal ini bukan namanya Abu Jahal yang bunuh Abu Jahal <laughs> Yang bunuh Abu Jahal kan Muawid bin Afra satunya lagi Muawid bin Amr bin Jamuh kan itu. Nah Muawid bin Amr bin Jamuh. Nah barakallahu fikum kemudian sempurna oleh Abdul bin Mas'ud di situ bisa dilihat dalam kitab apa? Al Fusul fi Sirat Rasul yang dikarang oleh Imam Al Muarrih Abu Fida Ismail bin Umar ibnu Kathir rahmatullah alaih. Naam kisahnya di sana semuanya. Kalau disebutkan sekarang nanti kepanjangan. Yang jelas. Nah barakallahu fikum kisah pertempuran yang sangat seru. Nah, barakallahu fikum masih ada setelahnya perang Ahzab, nanti perang nah barakallahu fikum ada perang Khaybar semisalnya di sana banyak sekali. Nah. Barakallahu fikum syahidnya bahwasannya peperangan itu, nah peperangan tersebut barakallahu fikum pada asalnya berat bagi kaum mukminin namun itu ternyata di balik itu kebaikan bagi kaum mukminin. Qala al fasiru nasabahumullah. Faradallahu alaikum ayyuhal mukminun kita al kufar. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian wahai segenap kaum mukminin peperangan melawan orang kufar. Wal qitalu makruhun lakum min jihatit tab'. Benar enggak ini? Sedangkan peperangan itu tidak disukai oleh kalian, ditinjau dari sisi tabiatnya. Karena kalian atau kita semuanya inginnya tenang, tenang, tentram, aman seperti itu. Li masyaqqatihi wa kasrati mukhatarati. Nah mukhatarah dikarenakan beratnya peperangan tersebut dan juga banyaknya perkara-perkara yang membahayakannya. Nah, karena dalam peperangan itu nggak sembarangannya, dilarang kita membunuh anak-anak kecil, dilarang kita membunuh anak-anak. Nah, barakallahu fikum atau para wanita, 
kecuali yang mereka ikut andil merangi kaum muslimin kalau ikut andil maju ke depan ya harus dibunuh kalau tidak kita yang dibunuh paham ya? ayo na'am barakallahu fikum dan itu kita saksikan waktu itu ya ketika perang di damat barakallahu fikum melawan syiah rafidah na'am barakallahu fikum alaihim la'natullah mereka waktu itu barakallahu fikum ternyata mereka menggunakan para wanita yang dikenal dengan Zainabiyat para wanita mereka dikenal dengan Zainabiyat ya kalau kita telusur ya telacur rasanya telacur pembantu mereka ternyata ketika salah satu daripada pasukan mereka menyerang kita nah dia berada di puncak gunung nah, menggunakan sniper yang mereka pakai nah Allah Musta'an akhirnya mereka ketika menyerang kita berpikir kok tahan sekali di atas gunung itu padahal dingin gak sembarangan itu dingin ternyata salah satu ikhwah ada yang merayap naik ke atas gunung ternyata jumpanya ada dua perempuan itu. Nah, dua perempuan ikut ya ikut bantu dia nanti tadi dengan bagaimana caranya yang jelas ikut memerangi kaum muslimin akhirnya diperintahkan untuk membunuh juga karena karena kalau para wanita seperti itu keadaannya dalam keadaan tetap ikut bantu memerangi kaum muslimin dibunuh Amin tapi kalau dalam keadaan posisi kita menyerbu menyerang kemudian ada para wanita dan anak-anak kecil itu nggak dibunuh aslinya ditawan Paham ya? ditawan dan yang semisalnya naam kita lihat sini Wakat tak rohuna saya an wahwa fi hati kau tinggi khairul nakum dan sungguh kalian terkadang membenci sesuatu padahal itu pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kalian. Ya enggak? Seperti ini keadaannya kita. Terkadang kita benci itu adalah sesuatu padahal itu adalah apa pada hakikatnya kebaikan untuk kalian. Seperti kita misalkan bangun malam ya, eh, musim dingin sekali kita mau bangun. Kelihatannya kan enggak enak bangun wudhu itu kan dingin. Tapi padahal di balik itu semuanya kebaikan untuk kita enggak? Kebaikan. Nah, kebaikan dua rakaat sebelum subuh, kebaikan salat subuh, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah. Jadi kadang kita seperti itu keadaannya, melihat sesuatu itu benci enggak suka, tapi padahal kalau dilakukan eh, dalam sebuah ibadah atau istilahnya itu perkara yang disyariatkan itu padahal kebaikan untuk kita. Sebaliknya, wa qatuhibbuna syai'an lima fihi min ar-rahah aw al-ladzah al-'ajilah wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang kalian cinta senang terhadap sesuatu dikarenakan di dalamnya ada perkara yang tenang, eh, tentram, enak, tapi segera dalam artian keenakan yang segera dalam artian bagaimana para kalau dalam keadaan yang tenang, enak, tentram ini kan orang senang, tapi padahal wahwa syarul lakum, padahal itu adalah kejelekan untuk kalian. Nah para kalau misalkan kita tenang hidup di kampung yang penuh dengan kemaksiatan, perjudian, para eh, kalau fikum perzinaan di situ tenang karena satu kampung memang sepakat untuk apa dijadikan kampung tempat berjudi berzina kita tenang di situ nah pada kalau di posisi kita tidak apa tidak ingkar mungkar itu bahaya sekali ya karena Allah subhanahu wa taala ketika menimpakan sebuah azab bencana bagi sekelompok kaum itu nggak pandang-pandang oleh karena itu Allah taala mengatakan wataku fitnatan la tusiban naladina dalamunukum khasa wa alamu an Allah shadidul iqab Artinya berhati-hatilah kalian terhadap sebuah bala malapetaka, fitnah, musibah yang akan menimpa sekelompok kaum, namun tidak secara khusus. Nah, dalam artian kalau ada orang yang beriman di situ, kemudian kebanyakan masyarakatnya nam penjudi, perampok, pembegal misalkan ya, kemudian Allah Taala berikan ujian, eh, bencana, bala orang mukmin di sekitar itu tetap kena. Paham ya? Enggak dipilih-pilih di situ. Namun tentunya beda hukum yang itu yang, yang jelas kenanya kena gitu loh. Nah, tapi kenanya kan bagi kaum ini bukan adab, cuman peringatan. Dalam artian jangan kalian diam. Nah, kalau misalkan bisa berpindah, berpindah tempat yang lebih baik, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Oh, nah, barakallahu fikum. Wallahu taala ya'lamu ma huwa khairun lakum wa antum la ta'lamun dzalik. Fa badiru ila jihadi fi sabilih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang itu merupakan kebaikan untuk kalian, sedangkan kalian tidak mengetahui perkara tersebut maka bersegeralah kalian berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika adanya peperangan, nam jihad bisabillah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar dan itu memang jihad yang syar'i, maka mau tidak mau kita harus berangkat. Nah, namun yang dihembuskan oleh sebagian kelompok-kelompok sesat yang mereka nam terpanas-panasi atau digelar dengan kelompok Hamasiyun Nah, dari kalangan IM, ikhwan muslimin atau yang semisalnya jihad, jihad, surya, palestina dan misalnya itu jangan terpengaruh nah barakallahu fikum karena nah barakallahu fikum di sana ada unsur-unsur politik di balik itu semuanya nah karena mereka inginnya cuma manas-manas saja kalau benar perang lari kebanyakan mereka 
diaman itu sendiri kalau kita perhatikan peperangan yang terjadi di sana itu diantaranya ulahnya IM diantaranya ikhwal muslimin nah, eh, pertama kali dulu ketika dipimpin oleh salah seorang presiden yang namanya Ali Abdullah Saleh bagaimana? ikhwal muslimin demonstrasi besar-besaran ingin menggulingkan akhirnya dengan cara bagaimanapun fikum dengan cara pengeboman, penembakan jatuh juga akhirnya setelah itu apa imbasnya? ahlus sunnah yang kena ahlus sunnah juga serang waktu itu fikum. jadi bikin keonaran bikin keonaran nah, namun yang dijadikan teman-teman mereka adalah dari kalangan musuh-musuh islam syiah rafidah nah, fikum. setelah mereka naik nah barakallahu fikum hidakumullah ternyata presiden yang lama tersebut akhirnya apa? akhirnya ingin balas dendam kerjasama dengan kelompok yang sesat syiah rafidah kafirah fajirah nah barakallahu fikum akhirnya setelah itu terjadilah apa yang terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang jelas nah barakallahu fikum ikhwan muslimin dan semisalnya yang dikenal dengan IM itu biasanya manas-manas sih pinter tapi kalau sudah pecah dalam artian sudah terjadi lari Nah, akhirnya kena rakyat sipil yang tidak bersalah dan semisalnya ini terjadi ya. Allah mustaan. Jadi kita harus berhati-hati. Peperangan di sini maksudnya jihad, bismillah, ini jihad yang syar'i. Benar-benar melawan orang kufar. Dan jangan tertipu dengan kelompok-kelompok sesat dari kalangan apa? Jaringan Al-Qaeda atau kelompok-kelompok ISIS, kelompok-kelompok sesat yang mereka sering mengatakan jihad, bismillah, jihad, jihad, tauhid, tauhid, tauhid dan semisalnya. Nah, katanya di Indonesia jihad kita musuh-musuh kita adalah para aparat negara kata mereka polisi-polisi musuh kita kata mereka ini semuanya tidak benar itu semuanya karena mereka sudah memiliki ideologi pemikiran yang sesat yaitu mengkafirkan siapa? pemerintah muslim Allah Mustaan, hati-hati nah, jangan tertipu dengan gerak-gerik mereka walaupun terkadang bertakian seperti kita berjubah akhwatnya bercadar namun apa? namun laisal khobar kalmu ayana tidaklah kabar itu seperti yang menyaksikan langsung dalam artian orang-orang yang kalau kita perhatikan pemikiran mereka itu nanti aneh-aneh barang siapa yang bisa membunuh eh, tentara atau polisi kata mereka ya nanti kalau dia terbunuh justru mendapatkan apa jaminan bidah dari 70 bidah dari surga tertarik ya Tum? tertarik tertarik bidah darinya nanti nah itu ada seperti itu kita baca artikel ya Allah Allah Mustaan dari mana kau bunuh diri kok? Dapat bidah dari dari mana? Bunuh diri itu hak utamanya berat. Man qatala nafsahu bi syai'in aw bi hadidin udhiba bihi yaumil qiyamah antamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu atau besi di hari kiamat akan diadab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri. Kok dapat bidah dari dari mana? Nah, 70 bidah dari katanya. Ana baca tulisan artikel tuh, ya Allah ini penipu benar ini. Tapi yang tertipu kebanyakan orang-orang yang sudah kosong pikirannya atau anak-anak kecil istilahnya intinya yang istilahnya jauh dari ilmu yang benar Allah mustahil hati-hati para kalau fikum naam ikhwan ikhullah hafidhukum Allah jami'an walaikum itu mengenai peperangan yang perlu diperhatikan bahwasanya peperangan itu pada asalnya berat bagi kaum muslimin mu'minin namun ternyata dibalik itu semuanya ada hikmah yang sangat besar mungkin adanya naam para kalau fikum kebaikan bagi kaum muslimin yang meninggal di medan peperangan tersebut yang dikenal dengan syuhada atau mungkin mendapatkan nah, harta-harta peninggalan orang kufar yang dikenal dengan ghanimah atau mungkin mendapatkan harta yang dia nah, bunuh satu persatu dalam artian musuh dibunuh dengan nah, barakallahu fikum seorang muslim bunuh satu musuh namanya apa? salab paham ya? Nah, salabun namanya ya salabun itu misalkan satu orang ngejar musuh itu nah musuhnya bawa senjata buahnya ternyata dia enggak enggak setelah tidak langsung ternyata sakunya itu ada saat ada emas satu kilo misalkan misalkan ya nah ketika dibunuh sama muslim ini nah harta yang dia yang dia yang orang kufar yang memiliki satu orang tadi yang dikejar dibunuh tadi milik dia namanya namanya salab namanya salabun nah barakallahu fikum tapi kalau ke orang kufar serbu secara berjamaah keseluruhan dari kalangan kaum muslimin kemudian mereka nah barakallahu fikum terbunuh banyak kemudian harta tinggal namanya ghanimah paham ya Nah, kemudian barakallahu fikum hidakumullah kalau seandainya baru dapat ultimatum besok hari sekian atau hari ini kita akan menyebu nam kampung orang kufar misalkan ternyata baru dapat kabar dah lari duluan harta yang tinggalkan namanya apa? namanya fai ya namanya fai nam barakallahu fikum namanya fai'un itu semuanya sudah ditetapkan dalam kitab-kitab 
Nah, masalah fikih barakallahu fiikum wa barakallahu Nasrullah salamat ala afiyah fi dunya wal akhirah Subhanakallah bihamdika syabu ala ilaha ilanta Astaghfiruka wa atubu ilaiku walhamdulillah rabbil alamin